Välkommen till utesändaren som nu börjar närma sig sitt slut då. Vilket betyder att eh, Wilhelm Z då börjar närma sig eh, UPK 31. Dit eh, Viktor Rudolf ville att eh, Wilhelm Z skulle omgruppera till då. I det här lilla scenariot då. Men eh, ja, det här har varit ett jättekonstigt avsnitt då. Inte, inte bara för er då att se mig så här med ansiktsmålning och M90 och granris och allt det där. Utan det har varit så där jättekonstig känsla i huvudet där. För det, det känns precis som att man, man var på övning. Även om jag var helt ensam då. Men det är liksom psykologiskt så, så ställer hjärnan om sig och man får en massa förnimmelser av, av ja, övningar man har haft ute på. Och det, det gav faktiskt nästan, nästan mer än jag trodde att detta skulle göra. Då. För man fick, man fick lite övningskänslan direkt. För ja. Ser man ut så här då så vill man ju inte gärna bli upptäckt av någon då. Så då är det att liksom alla sinnena är jätteskarpa är plötsligt. Man hör jättemycket och man är mycket tystare än man normalt är då. Och eh, man gör inte såna här, eh, såna här grejer som, som när jag är i civila kläder då och eh, lite gör, gör bort mig då orienteringsmässigt. Och så kommer ut på något öppet fält och så, och så tänker jag så här, oj då. Meningen var att jag skulle smyga i skogen och inte vara på fältet. Men i eh, civilt då så blir det att, eh, ja ja fortsätter då. Nu får jag rätta till det där direkt och måste då ta en omväg. Liksom orientera rätt helt enkelt. Så det där det, ja, tillämpningsmässigt så blev det där jättebra. Alltså betydligt bättre än jag trodde att det skulle vara. Bara för att tillägga det här då. Polisen känner till att jag är ute på det här då. I för den här munderingen och så vidare då. Ifall det skulle vara så att någon upptäcker mig och och då ringer polisen mycket riktigt då. Faktum är att det, det blev ett lite skarpt eh, läge längre bort där. För jag, eh, jag började smyga mig över en stig och den stigen har fri sikt till ett jakttorn. Och i det jakttornet så, ja, jag har inga kikare med mig men det såg nästan ut som att det stod en person där. Nu kanske det är lite hjärnan som... Eh, som eh, har lite, spelat lite spratt här och när man ser ut så här så vill man ju inte gärna bli syna, man vill inte synas liksom. Det är ju det är ganska självklart då så jag försökte ju inte direkt visa mig så mycket för att se det men pulsen gick upp där lite kan man säga. Att försöka undvika det för jag trodde att jag hade blivit röjd när jag hade kommit ut för långt där. Och att ja, den här eventuella personen som stod i jakttornet då hade sett mig. Oj, nu blixtrar det. Det börjar bli dags att röra sig till UPK 31 helt enkelt. Men ja, tanken med detta var lite då att göra, testa lite grejer med ansiktsmålning och annat. Och jag är signalist i hemvärnet men jag är inte plutonsignalist. Utan jag sitter några, några nivåer upp där då, helt enkelt. Vilken nivå är lite orelevant men där så använder vi kortvåg då. Ganska mycket. Vilket. Ja, det är ju det jag gillar. Jag gillar kortvåg. Så av den anledningen så eh, tycker jag om det där. Men, men det betyder att eh, vi brukar väldigt sällan ha liksom ansiktsmålning på oss och eh, röra runt i skogen på det här viset. Så det här blev vi lite, lite annorlunda. Men ändå, det blev eh, jättekonstig känsla i huvudet, alltså. Helt klart. Och. Eh, Ja, väldigt givande. Ja, så gillar ni det här klippet då? Ge det tummen upp eller ge det tummen ner om ni definitivt inte gillar eh, grön färg och annat. Då. Och eh, ja, skriv gärna lite i kommentaren där nere varför och så vidare. Då. Men tanken var ju att det här skulle vara en tillämpningsövning för att köra kortvåg eh, mer fältmässigt i min rad då i, eh, i hemvärnet eller i försvarsmakten. Även om alltså, ingen kommer ju någonsin vara ute ensam då, så är det ju. Men i det här fallet så, så skulle jag simulera lite här då med telegrafianvisningen från förr. Helt enkelt. Ja, så ja, om ni inte redan prenumererar så överväg att eh, prenumerera. Och glöm inte att klicka i den där lilla klockan där nere då. Så ni får notifieringar när jag kommer ut med nästa, eller när nästa avsnitt släpps offentligt på Youtube. Glöm inte också att gå in på min Patreon-sida på www.patreon.com slash outsender och överväg att bli mecenat. Det uppskattar jag jättestarkt. Och till er som är mecenater vill jag säga stort tack och ja, stor tummen upp från min sida där. 
Ja, då så. Ja, dags att traska väg till UPG 31 då. Och få det här klart. I vanlig ordning då så säger jag. 73, slut. Klart slut. Thank <laughs> you.